Mungkin Datuk Wan Zulandi terpaksa balik ke sekolah undang-undang ataupun sekolah bahasa Inggeris sekiranya beliau masih tidak memahami perbezaan di antara kedua-dua ini. Saya juga ingin mengingatkan pilihan raya, mengingatkan suruhan jaya pilihan raya bahawa bagi undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959 jelas, ya, jelas menunjukkan, jelas memperuntukkan bahawa speaker adalah pihak yang berkuasa untuk memutuskan sama ada sesuatu kerusi itu kosong atau tidak dan sekiranya dia istihad yang kosong maka itu adalah tanggungjawab suruhan jaya pilihan raya untuk mengadakan pilihan raya kecil bagi mengisikan kekosongan itu dalam tempoh 60 hari dari kekosongan itu berlaku Bukan itu bukan urusan, adalah bukan urusan pihak suruhan jaya pilihan raya untuk membuat keputusan bagi pihak speaker ataupun mencabari keputusan ataupun peristiharan yang dibuat oleh speaker sekiranya mereka berbuat demikian itu adalah satu penghinaan terhadap Dewan dan juga terhadap undang-undang tubuh kerajaan negeri Selangor saya berharap mereka dapat membacanya dengan hati yang terbuka ya, dengan apa ni uh, dengan jujur dan ikhlas Datuk, yeah. yes. uh, YB Badu Isyam is going to challenge your decision at the court. So, what's your comment? So, we... <laughs> can be challenged? It's up to him. It's, I've done my job. Whether it can be challenged or not, the court will interpret it. The court will make a decision. I cannot make a decision for the court. Datuk, some also saying that uh, there is a political agenda in this matter because uh, Pakatan is taking revenge at, at, at YB Badu. Uh, jump ship. So what's your comment? Uh, the decision is made by the Speaker of the House. It's not made by Pakatan Rakyat. So, so there is no political agenda in this matter? The decision is made by the Speaker in accordance with the law of constitutions of Selangor. And it's not made at the meeting of the Pakatan Rakyat. It is solely made by the Speaker. Sitting on Monday, yes. the total of the assembly men will be 55. Yes. yes. But it does not affect uh, the two third majority that is required to pass the constitutional amendment because the two third majority is based on the total number of seats, which is 56. Uh, I do not, as far as I'm concerned, the declarations of vacancies on the seat has been done, has been made, and that is no more Yang Berhormat. Is only now a young Bahagia. So, uh, only young Rumat, uh, Argan Degree, will be allowed to enter the chamber. Are you saying that he came up? Yes, he's saying only uh, Argan Degree can enter the chamber of the house. You're saying that the EC is uh, already confirmed that the EC is no longer in the house. No, it is the yes. speaker. I, I read the law of you. It's the speaker to announce it. It's not the EC. It's not the business of the election commission to uh, make the decision on behalf of the speaker or to dispute the decision of the speaker. It is none of the business. Uh, sebenarnya pihak Dewan uh, hanya uh, terima uh, dan undang-undang pindahan perbagaan uh, pada hari Rabu. Jadi uh, memang dalam keadaan itulah memang keadaan disitu. Uh, tapi saya telah pun dimalukan oleh setiap Dewan negeri bagi tadi bahawa semua uh, ahli Dewan Negeri telah dimaklumkan untuk datang ke pejabat Dewan Negeri bagi membolehi salinan tersebut dan juga aturan mesyuarat. Jadi saya berharap semua pihak memberi kerjasama yang sepenuh kepada Dewan uh, supaya semua rangkaudan dan mutis dan juga aturan mesyuarat uh, dapat disampaikan kepada mereka kerana kita uh, bekerja dalam keadaan uh, masa yang amat suntuk sekali. Tetapi walaupun bagaimanapun, uh, kalau mengikut peraturan 10 sub 3 uh, aturan mesyuarat dan juga uh, kertas-kertas mesyuarat yang berkenaan boleh disampaikan kepada mereka sebelum mesyuarat dimulakan. Jadi secara teknikalnya, uh, pihak uh, Dewan boleh sampaikan dokumen tersebut, kertas-kertas mesyuarat dan sebagainya pada hari mesyuarat juga sebelum mesyuarat dimulakan. Jadi saya uh, berharap ia tidak menjadi satu isu Ya, dan juga sebenarnya uh, pengumuman telah pun dibuat oleh yang amat berhormat dan kumpulan besar pada hari Rabu 
dan telah pun disiarkan oleh semua uh, akhbar tempatan. Jadi saya rasa uh, dari segi uh, praktikalnya, secara praktikalnya, maklumat telah pun disampaikan, tidak ada uh, perkara ataupun agenda yang tersuruh, memang tidak ada. Saya berharap semua pihak memahami keadaan uh, yang agak suntuk ini, uh, uh, masa yang disuntuk yang diberikan kepada pihak Dewan untuk menghantar notis dan kertas mesyuarat kepada semua pihak. Thank <laughs> you.